பம்பனாய கும்பனானே நம்புவோர்க்கு முன்பில் நல்ல தம்பியானே திடம் பிடித்த பம்பனாய கும்பனானே நம்புவோர்க்கு முன்பில் நல்ல தம்பியானே அம்பெடுத்து வேட்டையாடும் தம்புரானே பந்தடிச்சு பாட்டு பாடும் என்புரானே பஞ்சு கட்டி ஆடி வா தலரி முறையில் பறந்து வா வீர சூரனாய நாயகா இன்னும் பூரமானட செண்டையுண்டு தேங்கிலைக்கு சேர்ந்த மத்தனம் നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇവന്മാരുടെ ഈ മസിൽ ഒന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല വെറും ക്യാമറ ട്രിക്ക ഇത് നോക്കി നീ എത്ര കസത്ത് കാണിച്ചാലും നിന്റെ മസിൽ ഉരുണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഉരുണ്ട് കിട്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായല്ലോ ഇതുവരെ ഒന്നും കാഴ്ച കണ്ടില്ല കാഴ്ച കാണാൻ എന്താ തേങ്ങ മാങ്ങയാണോ എടാ ഈ മസിൽ ഈ അച്ഛൻ ഒഴിച്ചോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കരുതാ കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടോ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വന്ന് എന്റെ മസിൽ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു ഉടഞ്ഞു പോന്ന് തുടങ്ങി രാവിലെ അച്ഛനും മോനും കൂടി ഇവന്റെ ഈ ബത്തപ്പാട് കണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ എനിക്കറിയാം അവന്റെ പുറകെ നടന്ന് കളിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞതാ ഇവന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാനും കുറെ കസവത്തൊക്കെ നടത്തി നോക്കിയതാ ഒരു വെള്ളയ്ക്ക പരുവത്തിൽ പോലും എന്റെ മസിൽ ഉരുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എടാ നീ നിന്റെ അപ്പൂപ്പനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ രണ്ടു വഴിക്കും പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മസിൽ ഇല്ലാത്ത ഫാമിലിയാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ എന്താ മൊന്തയോ കിണ്ടിയോ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമേ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരാളാ എന്റെ സുഭദ്രയെ ഞാൻ ഇവനെ കളരി കൊണ്ടാക്കിയത് ഇവന്റെ മേധസ്സൊന്ന് കുറയ്ക്കാനും കയ്യും കാലും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്താവും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ
ഇതാ മസിലെന്നാ വായു കേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉരുണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ത് എന്റെ മസില് ഓ മസില് പിന്നെ എടാ നിനക്ക് മസില് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നീ മഹാബലവാനല്ലേ പിന്നെ സുഭത്തിലെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അല്ലേ ആ കഥ കൂടെ അടിച്ചിട്ട് പോണേ അല്ലെ ഇനി അങ്ങനെ കേറി വരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ശേഖരൻ തമ്പിയോട് എനിക്ക് നാല് ഡയലോഗ് ആച്ചാൻ എത്ര നാളായി തിരുമേനി എന്റെ മോനു വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ എന്തേ ദേവി കനിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ദേവി ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചോളൂ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ദേവി ബ്രഹ്മചാരിയായി നടന്ന കാലം കഴിക്കാതെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബമായി ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് എന്റെ മോനുണ്ടാകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ ശിഷി അനന്തൻ തമ്പി ഉനക്ക് എന്നുടെ സഹോദരി മകൻ ചെവ്വന്തിയെ കല്യാണം ചെയ്യ വിരുപ്പം താനെ എന്റെ അനന്തരവിളെ ചെവന്തി ഇന്ത നാട്ടുക്ക് ദളപതിയും എന്റെ അരുമൈ ശിഷ്യനുമാണ് അനന്തൻ തമ്പിയെ കല്യാണം ചെയ്യ ഉനക്ക് വിരുപ്പം താൻ കെട്ടിമേളം കെട്ടിമേളം കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടും കുടുക്കേം കുടുംബവും കുട്ടികളോട് നടന്ന ബോഡി മസിലൊക്കെ തേഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നാൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സേവിച്ച് ബലം പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്നിങ്ങനെ ഒരു മനമാറ്റത്തിന് കാരണം അതെന്നോട് രാമം പറഞ്ഞു രാമനോ അല്ല സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമ സ്വാമിയോ മോനെ അനന്തൻ തമ്പി നിന്റെ അമ്മ എത്രയോ നാളുകളായി എനിക്ക് സ്വയം വര പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് നിന്നെ ഒരു ഗൃഹസാശ്രമയാക്കാൻ മനമൊരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉണ്ണിക്കിടാവിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്രത്യക്ഷനായി അതുകൊണ്ട് ഈ മാലയുള്ള ചാർത്തി ഞാൻ എന്റെ സഹധർമ്മിണിയാക്കാൻ പോകുന്നു നീ ഹനുമാൻ സ്വാമിയോട് എന്ത് സമാനം പറയുന്നു ശ്രീരാമ സ്വാമി പറഞ്ഞോളൂ ഈ കല്യാണം നടത്തിയാൽ സമ്മതിക്കില്ല ഈ തമ്പി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇത് ഇടപെടരുത് മാറിയാ എനക്കേ ഒന്നെ പിടിച്ചിരിക്കേ ഞാൻ അഴക പാത്ത് അന്തസ്ത പാത്ത് തിരമിയ പാത്ത് നിർമ്മലേ നിർമ്മലേ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടാടി അതിങ്ങനെ കെട്ടി പറയണോ ഈശ്വര എന്റെ കപ്പ് പൊട്ടി കപ്പാണോ പൊട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഞെട്ടും എന്താ എന്നെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയാണ് ഇതങ്ങനെയാണോ ഇടിച്ചെന്റെ തെർപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ ആര് നിന്റെ പൊന്നാങ്ങള എന്റെ പുന്നാര എളിയൻ അയക്കൊരു കളരിയാശാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തമിഴൻ ആണ്ടിപ്പെട്ടി മുത്തിലിങ്ങം അയക്കൊരു അനന്തരവളുണ്ടല്ലോ ഒരു എന്തരവള് ആ ചെവ്വന്തി അവൾ അളിയന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയതാ താലി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചാടി വേണു അളിയൻ എന്റെ ആസനം നോക്കി ഒറ്റ എന്റെ ചെറിയ പറ കലങ്ങി പോയി നന്നായി പോയി പച്ച പാതിരി അവരെ കണ്ണി കണ്ട പാണ്ടിപ്പടങ്ങളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയേച്ച് വേണ്ടാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ കാണില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ
രണ്ട് പിള്ളേർ ഉണ്ടായ ശേഷം നീ എനിക്ക് പെൻഷൻ തന്ന സോഫ കിടത്തില്ല ശിഷ്ടകാലം അവിടെ തന്നെ കിടന്നാ മതി ഉള്ളത് രണ്ട് പെണ്ണ അവര് എന്റെ അന്തസ്സിന് കെട്ടി ചായക്കണം ഒരു ഗ്രഹനാഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മ ഇല്ലെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം ഓ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തോറ്റു തോറ്റ് എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൊണ്ടേ വിറ്റ് തൊലിക്കായിരുന്നു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോവണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് പളിയന്റെ സ്വത്ത് ഇന്ന് പെമ്മക്കൊക്കെ സ്ത്രീധനം കൊടുപ്പിക്കാൻ സ്വപ്നം കണ്ട് എന്റെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്പലങ്ങളെ അമ്പലങ്ങൾ മുഴുവൻ തേങ്ങ അടച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ മനുഷ്യ എന്റെ ഭഗവാനെ തമിഴത്തോ തെലുങ്കത്തോ ആരായാലും വേണ്ടില്ല എന്റെ ആങ്ങളിക്കൊന്നും താലി കെട്ടാൻ തോന്നിയ ഒരു നൂറ് തേങ്ങ ഞാൻ അടച്ചേക്കാം നീ തേങ്ങ അടിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നാവിൽ ശൂലം കുത്തി തല മുണ്ടനെ ചെയ്ത് പളനെ പടികൾ ചവിട്ടൂടെ എന്നാലേ ആ ശൂലം എടുത്ത് നാവിൽ വേഗം കുത്ത അങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ചു ദിവസം വിട്ടാന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളുമല്ലോ ഹരഹലോ ഹരഹല ഇങ്ങനെ ഒരു മണക്ക് മനുഷ്യനാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് കിട്ടിയത് വെളുപ്പൻ രാവിലെ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കു വന്ന കളയാ കളരിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആശ എന്റെ വീട്ടിൽ കാണാം ഒന്ന് ഈ കളരിക്ക് വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ സാറെന്ന് വിളിച്ചാ മതി സാറി സാറി ഫലിക്കോ ഞാനപ്പളെ പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പിയാണ് കിട്ടി നടക്കില്ലെന്ന് ഉനക്ക് ജോടിയും സ്വക്കലെങ്കിൽ താൻ നമസ്കാരം തമ്പിയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ ഈശ്വരൻ മസിൽ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളവൻ പെടാപ്പാട് വിട്ടിട്ട് അല്പം മസില് ില്ലേ വല്യങ്ങനെ എന്തിനാ അല്ല കോവില് കൊടിയേറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇല്യൂമിനേഷൻ ബൾബ് ഇട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങള് ആ അപ്പൊ എന്താ ഷോക്ക് അടിച്ച് താഴെ ഷോക്ക് അടിച്ചാ കൂടി പോയാൽ തട്ടിപ്പോവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതല്ല ജാമേട്ടന്റെ ചായ കടയിലെ മസ്താം മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ധണ്ഠനും അയാളുടെ കുറെ ചിങ്കിടികളും കൂടി വന്ന് ചായ കുടിച്ചു ചായ കടയെ ചായ കുടിക്കാനല്ല ചാരായം കുടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുവാണ് വരുന്നത് അയ്യോ അതല്ല കുന്നേ ചായ കുടിച്ചതിന്റെ കാശ് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ രാമേട്ടനെയും രാമേട്ടന്റെ മോൻ പുരുഷോത്തമനെയും തല്ലി അത് ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങളെയും തല്ലി തല്ലും കുത്തും ഉണ്ടായ പരാതി പറയേണ്ടത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലടാ അത് പിന്നെ തമ്പിയണ്ണനോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോലീസിനെ വിളിച്ചാ മതി എന്ന് കോവിൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അതല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്പിയണ്ണന്റെ കേബിൾസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്ലെസ് സ്റ്റാഫുകളാണ് തമ്പിയണ്ണൻ വന്നാൽ നിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് സൂപ്പാക്കും എന്ന് മസ്താനോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ നിന്റെ ഒക്കെ തമ്പിയണ്ണ വിളിച്ചോണ്ടോടാ രണ്ടിലോ നിറഞ്ഞിട്ട് എവിടുന്ന് പോകും എന്നും പറഞ്ഞ് രാമേട്ടന്റെ ചായ കടയിൽ കയറി ഒറ്റ ഇരുപ്പ ഒരാളെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല ഉത്സവം ആകെ കൊളോ ആവുന്ന തോന്നണം അതുകൊണ്ട് തമ്പിയണ്ണനെയും കൊണ്ട് ചെന്നില്ല നാട്ടി കൊട്ടണ ചെണ്ടയ്ക്കൊപ്പം കോമരം തുള്ളിച്ചു തുള്ളിച്ചു തുള്ളിച്ച് നീയൊക്കെ അവനെ കോമാളിയാക്കില്ലടാ കല്യാണവും വേണ്ട കുടുംബവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആജീവനാന്ത ബ്രഹ്മചാരിയായി അവൻ മസിൽ വിരുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അത് പിന്നെ ഇനി തമ്പിയാണെന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പഠിക്കാത്ത കിടന്നാൽ നിന്റെ ഒക്കെ മുട്ടുകാലിയാ തല്ലി ഓടിക്കും
ാണ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഒരു വിപ്ലവ കളമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അവരെ താഴെ കോംപ്രമൈസിലെത്താൻ ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ തരാം പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് സംഭാവന ഇവൻ നേരത്തെ വന്ന ഡി ഡി ടിയെ പോലെയല്ല ഇവൻ അഭ്യാസിയ ആള് വിചാരിച്ചത് പോലല്ല കടത്തനാടൻ കടത്തനാടനല്ല ബോംബെ വാലയ ചാലക്കുളം ചേരി ഇന്ന് പണ്ടങ്ങ് ഒളിച്ചോടി പോയ പോക്കറ്റ് എടുക്കാരനാ തമ്പി എന്നുള്ള വേറെ ഏത് പോലീസ് അണ്ണം വന്നാ നിന്റെ എല്ലാം ഒടിച്ച് സൂപ്പാക്കൂട എന്ന് വെല്ലു വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇടയാളും തരും നോക്ക് അത് വെല്ലു വിളിക്കാൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ചങ്കിക്കുത്തന വർത്തനം പറയല്ലേ അണ്ണ അതെ അണ്ണന് നാട്ടുകാർക്കിടയിലുള്ള വിലയും നിലയും കംപ്ലീറ്റ് പോവും ദേ ഇവനെ ഒതുക്കില്ലെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഉത്സവമാ കുളവാണ് പിന്നെ എന്നാ ഒരു നമ്പർ ഇറക്കി നോക്കാം ഒന്നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഇറക്കണം അവനൊന്ന് വിരലട്ടെ ആയിരം കോഴി കര കാട് എന്നാ പ്രമാണം അവൻ ആട്ടിൻ ചോരയാ കുടിക്കണത് ചൂടാറാതിരിക്കാൻ ഫ്ലാസ്കിലാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ചോര ഞാൻ കുടിക്കും
ഈ ഗ്രാമത്തിലൊരു ഉത്സവം നടക്കാൻ പോവല്ലേ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ നാട്ടുകാരുടെ സന്തോഷം കളയുന്നത് ശരിയാണോ ഇത് നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ല പെണ്ണ് കേസാ തമ്പി പോ പെണ്ണ് കേസാ മൂന്ന് ഭാര്യമാരും പന്ത്രണ്ട് മക്കളും പത്തിരുപത്തഞ്ച് ശിഷ്യന്മാരുമുള്ള മസ്താൻ മജീദിന്റെ കൈ തടുക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ മര്യാദ പറഞ്ഞ് ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇവന്മാര് സമ്മതിക്കൂല എന്ത് ഇനി ഈ ആജം കാവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഊച്ചാള പീസ് നടക്കാൻ പാട്ടില്ല 
എന്തായാലും ശരി ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവം അടിപൊളിയായി അത് പിന്നെ ഈ രായപ്പം കണക്ഷൻ കൊടുത്ത അടിപൊളി ആവാതിരിക്കോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളില് ഏഴ് കളറിൽ ഏഴ് ടൈമിങ്ങിൽ കൊടുത്ത കണക്ഷൻ കണ്ട് ഭക്ത ജനങ്ങൾ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ നീ കൊടുത്ത കണക്ഷന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് തമ്മിയണ്ണന്റെ ഓതിരം കടകം പറഞ്ഞു അടിയുടെ കാര്യമാജീദ് ഇനി ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പടികടക്കില്ല നിർമ്മല ചേച്ചി ഇതെന്താ പതിവില്ലാതെ ഇവിടെ അതും ടാക്സിയില് അല്ല ഘോഷയാത്രയാ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു മോഡൽ അംബാസിഡർ ഒരു ഫോർഡ് ഐക്കോൺ ഒരു ഇന്ത്യക്ക പിന്നെ ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഗിയർ ആണെന്ന് സംസ്കാര ശൂന്യത ഇല്ലായ്മ കാണിക്കരുത് കെ എൽ നയൻ പാലക്കാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണല്ലോ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി വന്ന ടീച്ചർ മക്കളോ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്തിന് ഈ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നതാണെന്നാ പറയണേട്ടെ എന്തേ അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ താമസിക്കും വല്ല പ്രേതബാധയുള്ള വീടാ ഏയ് അതൊന്നും തമ്പിള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വട്ടന്മാരാന്നാ തോന്നണേ അത് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല ബാച്ചിലേഴ്സിന് മാത്രമേ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം തമ്പിയെണ്ണ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ തമ്പിയെണ്ണ അറിഞ്ഞു കാണില്ല ഇത് മിക്കവാറും ആ നിർമ്മല ചേച്ചിയുടെ കുശാഗ്രഹ ബുദ്ധിയായി കുശാഗ്രഹമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വി ടി അറിയായിരിക്കോ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വി വി ടി വിവരം അറിയിച്ചേ പറ്റൂ ഉണ്ടോച്ചാ ഇവിടെയും പാരയോ ഇവള് മരിച്ച തമ്പിയളിനെയും കൊണ്ടേ പോകുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു തമ്പിളിയാത് ഉത്സവം തെറ്റിപ്പോയി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടുണ്ടോന്നാ വിചാരിച്ച് അതൊക്കെ പോട്ടെ അളിയനും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടാണോ ഇതിനൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി അകത്തേക്ക് പോയ വി വി ടി കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ പ്രശ്നം ആ കോടയും എടുത്തോ ഒരു ഇടിവെട്ട് മേലയ്ക്കുള്ള കോളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തന്നെ പിന്നെ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കാലനട പ്രചരണ ജാഥയുടെ പ്രസംഗം പാതിക്ക് വെച്ച് കട്ടിയത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡാഷ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇത് തന്നെ ഞാനുണ്ട് കൂടെ അച്ഛനാണ് അമ്മ അവനോട് നോക്കട്ടെ പറയണ്ട മൂത്ത് നോക്കി എന്താണെന്നറിയാതെ എങ്ങനെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാണം വെള്ളപ്പറം വലിയ വീട് അച്ഛൻ ആർക്കെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തോ കൊടുത്തു അവിടെ ആരെ താമസിക്കാൻ വരുന്ന അറിഞ്ഞോണ്ടാണോ കൊടുത്തത് അതെ എടാ നമ്മുടെ നിർമ്മലയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി വന്ന ടീച്ചറാ പ്രായമായ സ്ത്രീയാ പ്രായമായത് ടീച്ചർക്കല്ലേ പ്രായമായ മൂന്ന് പെമ്പിള്ളാരും കൂടില്ലേ അതെ അതും അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ നിർത്തി വോട്ട് മുഴുവൻ തൂത്ത് വാരാ പറ്റിയ പരിമിതത്തിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം മൂന്നല്ല പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് പെമ്മക്കൾ എന്താ മൂത്തവള് സിന്ധു 
അവള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകാൻ പേര അതിന്റെ താഴെ ഗംഗ അതിന്റെ താഴെ യമുന അതിന്റെ താഴെ ഈ ഗംഗയും കാവേരിയും ഒക്കെ തടുത്ത് മാടിക്കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ സംഗമിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്താ വല്ല ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നോ ബാച്ചുലേഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അതിനാരെങ്കിലും വരണ്ടേ നിർമ്മല പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ അച്ഛനെ നിർബന്ധിച്ചത് വെറുതെ കിടന്ന ചെകല് പിടിച്ച് നശിച്ചു പോവില്ലേ ഇതിപ്പോ പെമ്പിള്ളേരാവുമ്പോ അടിച്ചു തളിച്ചു വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ അളി എന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് പെമ്പിള്ളേര് അടിച്ചു തളിക്കണ്ട അത് പിന്നെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരെ പോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പോലെ നാളെ ലോകമറിയേണ്ട മഹത് വ്യക്തിയാണ് എന്റെ തമ്പിയളിയൻ സർവ സ്വത്തുക്കളും വെടിഞ്ഞ് നാളെ ലോകത്തിന്റെ സ്വത്തായി തീരേണ്ട നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയായ എന്റെ അളിയനെ വെറുമൊരു ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമിയാക്കി ഒതുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എതിർക്കും വാഴയാ മസില് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൊഴപ്പാകോ നിർമ്മലയില്ലേ അവിടെ അവള് നോക്കിക്കോളും ാണെങ്കിൽ ചേച്ചി വന്ന് കേറുമ്പഴേ തർക്കം വേണ്ട അവരിറക്കട്ടെ അതാ നല്ലത് അമ്മയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ അതെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാം പക്ഷെ തന്നെത്താൻ ഇറക്കിക്കോണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തൻ ഇതേ കൈ വെച്ച ഞങ്ങളുടെ കൈക്ക് വേലയാകും വരണേ അവരിറക്കട്ട് വന്നല്ലോ എടാ നിനക്ക് നൂറായി സാർ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഇവരോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ അങ്ങള വന്ന എല്ലാ പ്രശ്നം എന്തിനു വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ മാത്രമല്ല ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് നിന്റെ വരെ അത് എനിക്കറിയാം ദേ ടീച്ചറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്റെ അനിയും കുഞ്ഞോടെ പറഞ്ഞെത്തുന്ന ദേ ഇവനെനിക്ക് അനിയനാണെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ തമ്പിയുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഇതാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരി കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഒരു വാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാൻ ഇവന്മാരുമായിട്ട് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാരും ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പിന്നെ ടീച്ചർ ഇവരിങ്ങനെ വന്ന അമിത കൂലി ചോദിച്ചാൽ ഇവന് ദേഷ്യം വരായിരിക്കും ദേ ഈ കാണുന്ന തടിയുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറക്കി വെക്കും ഇതൊക്കെ തമ്പിയണ്ണൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്ത് അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തോടെ ഈ പണിയെങ്കിൽ നിർത്തും എന്താ തമ്പിയണ പറ്റുമോ സംഗതി നമ്മുടെ കണക്ഷൻ പോയെണ്ണ ഇതിപ്പോ അണ്ണന്റെ മാത്രമല്ല പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ തറവാട്ടുകാരുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് പിന്മാറിയ മാനം വെച്ച് തൽക്കാലം ഇറക്കി വെക്കണ്ട ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം എന്താ തമ്പി എന്നാ ഒരു കൈ നോക്കുന്നോ തമ്പിയണ്ണ ഇപ്പൊ തോറ്റ് പിന്മാറിയാൽ നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഴുവൻ മാനം പോവും ഇറക്കണ ഓഹ് 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ കൊണ്ടുപോണത് അവന്റെ തടിയെ ഉരുക്ക ഉരുക്ക് ആ വരവ് കണ്ടില്ലേ അങ്കൺ ജയിച്ചു വരുന്ന ചേക വരെ പോലെ അല്ലെ ഈ മസിൽസിനെടുക്കാൻ പേറ്റി ചിരട്ട പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞോലെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് കുടിയിറക്കാൻ പറ്റിയതും ഇല്ല തമ്പി അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി കൊടുത്ത് ഈ പരുവത്തിൽ ആവുകയും ചെയ്തു കൊച്ചിക്കാരും പാപ്പച്ചൻ വന്നല്ല ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കൂടി ഉള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണോ വരണ ഞാനേ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് എണീറ്റ് പല്ലതിയപ്പം കൂടിയും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് സൊസൈറ്റി പോയി പാലും എടുത്ത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വീട് കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങിയിട്ടാണ് വരണത് നിങ്ങൾ വല്ലരച്ച് വെളുപ്പിക്കണല്ലേ ഉള്ളു എന്ത് വേട ഇപ്പഴാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തമ്പിയണ എവർക്ക് നാണം വെക്കട്ടെ രാവിലെ ഒരുക്കി തേച്ചതാ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വെളുപ്പിന് എണീറ്റ് രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടണം പറഞ്ഞ കേക്കില്ലല്ലേ ഇവരോട് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല ഈ രാജ്യത്ത് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതോലേ തമ്പിണ്ണാ ജീരകവെള്ളം നിങ്ങൾ നോക്ക് നിന്നോട് ആരാ ജീരകളം ചോദിച്ചേ തമ്പിയണ്ണൻ തമ്പിയണ്ണൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഭ്യാസം നടക്കുമ്പോ നിന്റെ അഭ്യാസമായിട്ട് ഇറങ്ങലോ ഒപ്പിക്കോ ദേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പഠിപ്പ് മുഴുവനാവില്ല കേട്ടോ ഒരു കാൽഭാഗം പെണ്ണേറ്റാലേ പഠിക്കൂ എന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ വാങ്ങിക്കും തമ്പിയണ്ണന്റെ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഇറങ്ങി തന്നെ ഞാന് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട നാലാളെ വെളിച്ചു കൂട്ടി കൊട്ടും കൊരവയായിട്ട് ഇതെന്റെ കഴുത്ത് കെട്ടി തന്നാ മതി 
രക്ഷിക്കണേ <laughs> 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 എന്റെ പേര് അരവിന്ദൻ എന്ത് ഇവിടെ കിടന്നൊരു ചുറ്റിക്കളി അല്ല ഞാൻ തമ്പിയണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ തമ്പിയണനുമായിട്ട് എന്താ തനിക്ക് കണക്ഷൻ അയ്യോ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല തമ്പിയണൻ വിചാരിച്ച ഒരു ജോലി ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്ന തൊഴിൽ രഹിതനാണല്ലേ എന്ത് പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത് തമ്പി ഈസ് കേബിൾ സാൻ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അവിടെ ഓ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അയ്യോ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയൊന്നല്ല അവിടെ ആരെയും കാണാത്തോണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ കരുതിയതാ അരവിന്ദൻ എന്തൊക്കെ ജോലി അറിയാം എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയും അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെ അല്ല ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം വിവാഹിതനാണോ അല്ല അത് നന്നായി അപ്പൊ അവിവാഹിതനാണോ ആളെ മനസ്സിലായല്ലോ ആ നമ്മളൊക്കെ ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ജോലി ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം കരഞ്ഞ കാല് പിടിച്ചാൽ കരളും പറിച്ചു തരും സാർ അയ്യേ ഇവന്റെ അല്ലേ തമ്പിയൊന്നുണ്ട് നീ പോടാ പോണോനും വരണോനും ഒക്കെ ജോലി കൊടുക്കാൻ തമ്പികളിൽ എന്താ ഇവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നു കേബിൾസിൽ എന്തായാലും ഒരാളെ കൂടെ ജോലിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല അരവിന്ദന്റെ കഥന കഥ കേട്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ നെഞ്ച് പൊടിഞ്ഞു പോയി എൽ എൽ ബി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാ എന്ത് പാസ് ആയി അല്ലപ്പോ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാന്ന് പറയുന്നു തമ്പിയനെ ചെന്ന് കണ്ട ജോലി ശരിയാവും പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഇനിയിപ്പൊ കൈയൊഴിഞ്ഞ അത് തമ്പിയനന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ അതെ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാ ചെവിക്ക് പിടിച്ചോ ശരി എന്നാ അവനെ വിളി വരട്ടലിയാ അന്യ നാട്ടിലെ തമ്പി എന്നെ വിശ്വസിച്ചു വന്ന ആളല്ലേ വരട്ടെ വരട്ടെ ചെരുപ്പൂര് എന്താ അനിയന്റെ പേര് അരവിന്ദ മേനോൻ കളരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് പിന്നെ അച്ഛൻ പെൻഷൻ ആയതോട് അഭ്യാസം നിർത്തിയതാ എന്നാ രണ്ടു മൂന്നാല് അഞ്ച് ഐറ്റംസ് അടിക്ക് പറ്റില്ലല്ലേ പോവാൻ പറട്ടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എടുത്ത് ചാടി കാണിക്കേണ്ടതൊന്നുമല്ല കളരി അതിന് അതിന്റേതായ ചിട്ടയും സമയം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നൊക്കെ സത്യമാണോ അറിയാതെ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഐഡന്റി കാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏത് പട്ടിക്ക് വേണം റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ റേഷൻ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് എന്നെ വിശ്വസിക്കണം വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്താ ഇത് എന്താ ഇത് തൽക്കാലം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നോട്ടെ വൈകിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കാം ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ധ്യാനത്തില അതെയോ ഇത്രയും ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് കലരിയാശൻ അനക്കൊന്നുമില്ല തട്ടിപ്പോയോ ജീവനുണ്ട് ശ്യാമ ഹരി ഭജരി ശ്യാമ ഹരി ഓ ഭജരി ശ്യാമ ഹരി
ശബ്ദം അല്ലേ എന്നാ ആരാണോ എന്തോ ആ ഗായിക അത് ഗംഗയാ അതറിയാം അല്ല ഞാനിവിടെ വന്ന പാരേം കാണാത്തതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ ഗേറ്റിൽ ചെന്നപ്പോ ഗംഗേച്ചി മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലേ എന്നൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു അപ്പൊ പാടുന്ന ഗംഗ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ അനന്തൻ തമ്പിയുടെ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാട്ടിലെ ഏത് വീട്ടിലും കയറിച്ചല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡീസൻസി ഈ തമ്പീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കയറി ലവോ ലൈനോ മലിച്ചാൽ ഞാൻ ഡീസെന്റ് അല്ലാതാകും മനസ്സിലായ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ വെള്ളം ഒഴിക്കാനും വിളവിടാനും ഞാൻ തന്നെ വേണം വേറെ പടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ ചെയ്തൂടെ എന്താ അല്ല അനുശ്രയോട് പറഞ്ഞാൽ പറ്റി അവള് ചെയ്യൂല്ലേ എന്ന് ആ നിനക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാണമോട്ട വാട്ടാനോ അല്ലാതെ അവൾക്ക് വേണ്ട സമയം ഇതെപ്പ പോയതാ അമ്മേ ഇത്രമാത്രം ഈശ്വരനോട് എന്താ പറയാനാ നിന്റെ കാര്യം തന്നെ വാ അല്ല ഇത് ആരൊക്കെയാ വരണം വരണം ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം വിളിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയി ഇന്ന് ഒഴിവല്ലേ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ കൈയോടെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോന്നു ആ അനന്തോ ഓട്ടോ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്കി ഞാൻ വീട്ടിലോടും റോട്ടിലോടും അല്ല ഇപ്പൊ അതുവഴി കാണാറില്ല ഞാനിപ്പോ വേറെ റൂട്ടിൽ ഓടുന്നത് കുറെ ദിവസം ഒരേ റൂട്ടിൽ ഓടുമ്പോ എനിക്ക് ബോർഡ് അടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ റൂട്ട് മാറ്റും ഓടാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലുള്ള ശീലം ആ കേബിൾ ഓഫീസിലും വരാറില്ലെന്ന് കേട്ടു ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസാക്കിയോണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇതെന്താ റബ്ബർ ബന്ധു പോലെ ഇങ്ങനെ ചാടണേ സ്വച്ഛ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത തമ്പിയണ്ണ എന്താനന്ദം പറയണേ കാവേരി പറഞ്ഞ ഇഷ്ടായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ അതൊന്നുമല്ല വന്ന കാലേ നിർത്താതെ അകത്ത് വിളിച്ച് ചായ കൊടുക്കാൻ പറയാം ഞാനാടാ നീ എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞേ ഓടിത്തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ റൂട്ട് മാറ്റി മാറ്റി ഓടി ശീലം ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതെ എന്താ അവനവനെ കുറിച്ചൊരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടല്ലേ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് എന്തല്ലേ അതുവഴി ഓടാൻ ഏത് റൂട്ടിലോടാൻ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഒടിയനോട് വേണോടാ മായങ്കളി ആ വഴി ഓടുകയോ കേബിൾ ഓഫീസിൽ പോയി ഇരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പെൺകൊച്ചിനെ കണ്ടു കണ്ടു മനസ്സിലാകിയാലോ എന്ന് പേടിച്ചല്ലേ നീ ആ വഴി പോവാത്തത് ഗംഗ അതിന് അനന്തം തമ്പി രണ്ടാമത് ജനിക്കണം ആ അതിന് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വയസ്സായി ഞാനൊരു സാഹസികനായ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൽ അച്ഛനുണ്ടായ അസൂയ എന്നെ മസിലിതുള്ള എടാ ഇങ്ങനെ മസില് ഉരുട്ടി ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് നല്ല സാഹസികത ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച് മക്കളെയും പോറ്റി കുടുംബസ്ഥനായി കഴിയുന്നതാണ് ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സാഹസികത അതിന് വെച്ച വെള്ളത്തിലെ നന്നായിട്ട് പുളിയലെ ഇട്ടിട്ട് ശേരൻ തമ്പി കുളിച്ചോ മോനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ നടക്കുന്ന അച്ഛേ ഹരിദ്വാറൊക്കെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര പോവുക എന്താ ചാപ്പാടിന്റെ കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് മോന്തെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഞാൻ പല വേണം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ പിന്ന പക്ഷെ എന്റെ മുഖം കണ്ടൂടാ ഈശ്വര പാവത്തുങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യം തരല്ലേ അമ്മേ നമുക്ക് മൂന്നാൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അമ്മ മാത്രം പോരെ ഈ ചെകഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് രസം ഒരു നുള്ളു ഭസ്മം ഒരു ഉറക്ക ഗുളികയും അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ലല്ലോ നിന്നെ പോലും ഗണപതിയെ ഊട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണേ എടാ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ യോഗി രണ്ടു നേരം കഴിക്ക മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നവൻ രോഗി നാല് നേരം കഴിക്കുന്നവൻ ദ്രോഹി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരാൻ വന്ന അപ്പൊ അറിയാതിരിക്കേ അവൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടിയും കുടുംബവും ഒക്കെ അത് മാത്രം മോഹിക്കണ്ട അമ്മയുടെ വേറെ ഏത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും ഞാൻ സാധിച്ചു വേറെ എനിക്ക് എന്താ മോഹം എടാ ആണായിട്ട് നീ ഒറ്റ മോനല്ലേടാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മകനായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു നീ എവിടെ കിടക്കുന്നു എടാ വേണുഗോപാലൻ അളിയം പറയുന്നത് കേട്ട് നീ തുള്ളണ്ട മോന അമ്മ പറയുന്നത് കേക്ക് ആ വസുമതി ടീച്ചറിന്റെ മോള് ഗംഗയില്ലേ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടി അതിലും ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഐശ്വര്യ റായ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഈ അനന്തം തമ്പി ശരീരമാദ്യം ഖലു ധർമ്മ സാധനം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ആ മുട്ടയ
എടാ നീ വലിച്ചു വാരി കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആയുസ് ആകപ്പാടെ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാലോ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനുള്ളതാ മോനെ പുത്തം പരക്കെ തറവാട് അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കേക്ക് പുത്തം പരക്കെ തറവാട് ലോക അവസാനം വരെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അതെ ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒന്നേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്താ ആ ഹനുമാന്മാരുടെയും ഫയന്മാന്മാരുടെയും പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി പകരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പടം വെച്ച് നോക്ക് നന്നാവുന്നേ എന്നിട്ടിതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ വന്നിട്ട് കൊറച്ചു ദിവസം ആയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നേക്ക് കേറുന്നില്ല ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വരാം ശരി വരട്ടെ എന്തൊരു കോയിൻസിഡൻസ് അല്ലേ അല്ല അരവിന്ദൻ ഇവിടെ കണ്ടതേ കോയിൻസിഡൻസ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ അത് അയാള് ചേച്ചി ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നതാണെന്ന എനിക്ക് തോന്നണേ എന്നെ എന്തിനാ ഫോളോ ചെയ്യണേ കോളേജിൽ വെച്ച് പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത് ഈ കക്ഷിയല്ലേ അതിന് എനിക്ക് അയാളോട് പ്രേമമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അയാൾ അത് വെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ദേ യമുനെ നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി പറയണ്ട കേട്ടോ അമ്മ എങ്ങാനും കേട്ട സിന്ധു ചേച്ചി പോയപ്പോഴുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സോറി എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തോന്നിയാസ് ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ വേണ്ട ഇരുട്ട് കൊണ്ട് ഓട്ടോ അടയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി അത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി എന്തൊരു അഭിനയമായിരുന്നു ഗംഗേച്ച് മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് കേട്ട് ഊഹിച്ചാണ് നീ അപ്പനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അല്ലേ തമ്പി എന്റെ മുമ്പിൽ കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു നിമിഷം നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കള്ളത്തനല്ല സത്യമാ ഗംഗയാണെന്ന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ ഗംഗ ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നിനല്ല കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രേമത്തില്ല അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് ഈശ്വര ഇതുവല്ലോ തമ്പി എന്നെ അറിഞ്ഞ എന്റെ മുട്ടല്ല ഒരു ഡംബൽസ് ഉണ്ടാക്കി എക്സർസൈസ് ചെയ്യും ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ലവോ ലൈനോ വലിച്ചാൽ ഗിയർ ബോക്സ് അടിച്ചിറക്കുന്ന തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ഇതാണെങ്കിൽ നിർമ്മല ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി പോലെയാണ് ഈ തമ്പി സ്കേബിൾസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്സിന് ഒരു ഡീസൻസി ഉണ്ട് അത് കളഞ്ഞു വിളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കണക്ഷൻ ഊരി പൊക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സത്യങ്ങളും എനിക്ക് തമ്പി എന്നോട് തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും എന്താ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടി നോക്കി ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക പിന്നെ എന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ചിത്രങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ ക്ലിയർ ആക്കി തരുമല്ലോ എന്ന് രാജപഞ്ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം മീനാക്ഷി തീർന്നില്ല ഒരു വർഷമായി തുടങ്ങിയ കണക്ഷൻ അടുത്ത സെപ്റ്റംബറിനുള്ളിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ അല്ല ഒക്ടോബർ ഇത്രയും സ്വന്തം കൂടപ്പറമ്പിനെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഈ എന്നോട് പോലും പറയാതെ നീ തമ്പിയെ പറ്റിക്കരുതല്ലേ ഇത് ഞാൻ വിടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ തമ്പിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇമോഷൻ ആവാതെ വരണപ്പണ ഇതാരാന്നറിയാമോ ഇത് ഞാനല്ലേ അപ്പൊ ഇതോ ഇന്ന് കണക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയ ചക്കാലക്കൽ വീട്ടിലെ കൊച്ചമ്മണി വരതപ്പന്റെ ലൈൻ വരതപ്പ എന്താ രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല തമ്പി എന്നെ കാല് പിടിച്ച് പണിക്കേറ്റിയ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നീ പാല പണിയണം ഇവൻ ആള് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ നീ കേട്ടില്ലല്ലോ അതേടാ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയുമെന്നും അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമെന്നും രണ്ടാളെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ ഗംഗയെ സൗകര്യമായിട്ടൊന്ന് കണ്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതുവരെ ഇതെന്റെ കൈ തന്നെ ഈ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ല ഒരു മാറ്റമില്ല എന്നാ ചെവി നുള്ളിക്കോ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് ഈ വിവരം നമ്മളല്ല തമ്പി എന്നെ അറിയരുത് അറിയാൻ പാടില്ല കൈക്കോട് അറിവിന്താ നമ്മുടെ പ്രേമങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഇത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും പരസ്പരം സഹായിക്കും ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം
എന്റെ പേര് പ്രഭാകര മേനൻ അരവിന്ദന്റെ അച്ഛനാ അരവിന്ദൻ ഇപ്പോ സൈറ്റിൽ എവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ നോക്കാം അയ്യോ അവനെ കാണാനല്ല ഞാൻ വന്നത് തമ്പിയണെ കാണാനാ അയ്യോ എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്ന രാമൻ നായർ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ആ ചായ കടയല്ല എന്താ വിശേഷിച്ച് അരവിന്ദൻ എന്തു പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നത് ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്നാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ മർച്ചന്റ് നേവിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഓർഡറും കൊണ്ട് ബോംബെ കാണണം പറഞ്ഞ അവൻ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയത് എന്നിട്ട് അവൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന അവനോടൊന്നിച്ച് ട്രെയിനിങ്ങിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ അവന്റെ സുഹൃത്ത് ജെയിംസ് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അവന്റെ അവന്റെ മനസ്സില് ഏതോ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവളെ അന്വേഷിച്ച് അവനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് പെണ്ണ് അതറിയില്ല അരവിന്ദന് താഴെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ മൂത്തവളെ അയച്ചതിന്റെ ബാധ്യതകള് ഇനിയും ബാക്കിയാ എന്റെ സകല പ്രതീക്ഷകളും അവനില്ല തമ്പി വിചാരിച്ചാൽ അവനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ഇനി ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താകുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു രൂപവുമില്ല മിസ്റ്റർ തമ്പി അവനെ ഒന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും മറ്റ ഒരച്ഛനെ അപേക്ഷ പണിക്കിടയില് പുക ഊതി മുഖത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിക്കുന്നവനെക്കാളും കേട് അത് ശ്വസിക്കുന്നവനാ എന്നാ നീ വലി ഞാൻ ശ്വസിക്കാം പോയിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറവാണല്ലോ വരുന്നപ്പാ നിന്നെ ഇഞ്ചും പണിക്ക് ഏറ്റാറായെന്നാ തോന്നുന്നത് നീ നിന്റെ ഇഞ്ചും മഞ്ഞാവും നോക്ക് കേട്ടാ എന്നെ <laughs> 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 എനിക്ക് അരവിന്ദനോട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പോകാതെ ഇങ്ങനെ പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാന്ന് ഗംഗ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം അരവിന്ദ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ അരവിന്ദൻ അറിയോ എന്റെ ചേച്ചി സ്നേഹിച്ച ആളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയതറിഞ്ഞ് ചങ്ക് പൊട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് അച്ഛനില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം അറിയിക്കാതെയാ അമ്മ ഞങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് ആ പാവത്തിന് വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്റെ അമ്മ എപ്പ ആർക്ക് കഴുത്ത് നീട്ടാൻ പറയുന്നോ അത് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അനുസരിക്കും ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ വസുമതി ടീച്ചറിന്റെ മകളുമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ബന്ധം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേബിൾസിന്റെ അയലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റോഡിൽ സംസാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സത്യം പറയണം പിന്നെ ഏത് പിന്നെ കാണാനാ നീ കിട്ടിയ ജോലിക്ക് പോകാതെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അച്ഛനമ്മമാരെക്കാളും കൂടപ്പറപ്പുകളെക്കാളും വലുതാണോ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നോ കണ്ടൊരു പെണ്ണ് ഞാനിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും എനിക്ക് മൂന്നാമതൊരു കണ്ണുകൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ആര് കള്ളം പറഞ്ഞാലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് പോളിഗ്രാഫ് മെഷീൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്താ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം അരവിന്ദനും ഗംഗയും തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലാണെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഞാനും ഗംഗയും തമ്മിൽ പ്രേമത്തില്ല 
അവളെ കാണാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതെ അതെ എവര് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല കൊഴപ്പമില്ല നീയൊക്കെ കൂട സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ ഇവനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലേ അല്ലല്ല ജോലിക്ക് പോവാൻ അവൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ചേർന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ മടങ്ങി വരാൻ പറ്റും അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ആ ടീച്ചർ സമ്മതിക്കുന്ന ഇവന്റെ പേടി അതെ അത്രക്ക് പ്രേമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കാത്തിരിക്കാൻ അവൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂലേ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലേ തമ്പി എന്നാ പറഞ്ഞോ അല്ല അത് പിന്നെ അവളുടെ അമ്മ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ എന്നാലും അറിയാനുള്ളതല്ലേ പക്ഷെ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നാവ് കൊണ്ട് നീ കള്ളം പറയില്ല അതല്ല ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും തമ്പി എന്നെ ഇടപെടും തമ്പി എന്നെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെയാണ് അറിയാമല്ലോ അതെ അങ്ങനെ മറ്റേത് എപ്പോഴാ കിട്ടിയത് ഏത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതീവ കേന്ദ്രീയ ജ്ഞാനം ചുമ്മാ സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ കേരള വണ്ടിയില് അവിടെ പറഞ്ഞതാ അതെ പേടിയ വള്ളി മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം പക്ഷെ അവളുടെ അമ്മ തള്ള സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അണ്ണം പറഞ്ഞ സമ്മതിപ്പിക്കും കുഴപ്പമുണ്ട എന്നാലും അണ്ണം പോയി ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല നീച്ചല്ലേ ആദ്യം അവളുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഞാൻ തനിച്ചു പോയാല് ടീച്ചറുണ്ടോ ഉണ്ട് വിളിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ഗംഗയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നതാ എന്താച്ച പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അരവിന്ദന് ഒരു കണക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനാ അത് സത്യമാണോ എന്ന് ഗംഗയോട് ചോദിച്ചറിയാൻ തമ്പിയണ്ണൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ സത്യം പക്ഷേ അമ്മ സമ്മതിക്കും തോന്നണില്ല അമ്മയെ കൊണ്ട് തമ്പി എന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം പക്ഷെ ആദ്യം ഗംഗയ്ക്ക് സമ്മതമാണോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ എനിക്കൊരു നൂറ് വട്ടം സമ്മത എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇതൊന്ന് വേഗം ശരിയായി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് യമുനയും കാവേരിയും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്താ കുറച്ച് കാത്തിരുന്നൂടെ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ തമ്പി എന്ന അമ്മയോട് സംസാരിച്ചോളൂ എന്താ മോളെ എന്തിനാ രായ്പ വന്നേ കേബിൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ കുറെ ചാനൽ ഉണ്ടാവും അമ്മേ മ്യൂസിക് ചാനൽ തന്നെ എത്ര ഉണ്ടാവും അറിയോ ഇപ്പൊ ഉള്ള ചാനൽ കണ്ടാ മതി കാവേരിയുടെ എക്സാം അടുത്തു വരിക ടി വിയും കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു വസ്തുവും പഠിക്കില്ല കാത്തിരിക്കാൻ അവള് തയ്യാറാണോ എത്ര നാളെ വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാ ശരിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വാസമായില്ലേ നിനക്ക് അല്ല പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്നാ വിശ്വസിച്ചോ ഗംഗയ്ക്ക് നൂറ് വട്ടം സമ്മതമാ പെട്ടിയും പ്രമാണമൊക്കെ എടുത്ത് വേ സ്ഥലമിടെ തമ്പിണ ഇനി ഒരു നിമിഷം നിൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇട ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റും തൂക്കി പതിനായിരം കിലോ തേര പാര നടക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല അന്തസ്സുള്ള ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നടക്കുന്നത് നിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചോളാന്ന് നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ല ഞാനിവിടുന്ന് പോയാൽ ഇട ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കയറിയ ഉടനെ കാരണവന്മാരെയും കൂട്ടി അന്തസ്സായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ചോദിച്ചൂടെ പക്ഷെ അതിനിടയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ അമ്മ ഗംഗയെ നിർബന്ധിച്ചാലോ അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്പി എന്നെ ഇടപെടാ അല്ലേ എന്നാ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ വേഗം പോകാൻ നോക്ക് എന്താടാ മിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് രായ്പ്പം പറഞ്ഞ ശരിയാ നീ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ അവളെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ആരും കൊണ്ടുപോയില്ല തമ്പി എന്ന പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാമോ ഈ അനന്ത തമ്പിക്ക് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ തമ്പി എന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചോ ഈശ്വര ഒരു പെരുമഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഉറച്ചു വിളിക്കടാ ചേരൻ തമ്പി കിടുങ്ങട്ട് തമ്പി എണ്ണന്റെ പിന്നാലെ ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ പ്രിയമുള്ളവരെ വടിമാറ്റ് 
ഘോഷയാത്രയോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സമാധാനപരമായി പിരിഞ്ഞു പോകണം ഇനിയും ഇത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും ജനലക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ അനന്തൻ തമ്പിയുടെ ഐതിഹാസികമായ രഥയാത്ര ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്യങ്കാവ് നെഹ്റു സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പടി മത്സരത്തിൽ അതികായനായ ചെങ്കോട്ട വെങ്കിട്ടത്തെ അവരെ കമ്പടിച്ച് കമ്പിയാക്കിയ തമ്പിയണ്ണൻ സാഹസിക ശിരോമണി പട്ടം നേടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അന്തം വിട്ട് നോക്കി സ്വീകരിച്ച് അനിൽക്കു അച്ഛ ഇവിടെ വന്നത് വെറും തുച്ഛം അച്ഛൻ ആര്യങ്കവും മൈതാനവും കാണണമായിരുന്നു നാളെ പത്രത്തിൽ വാർത്തയും ഫോട്ടോയും വരും അപ്പൊ കാണാം സമ്മാനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കളേ മാണിക്യം ഫുട്ടുവേഴ്സിന്റെ വക ഒരു ജോഡി സ്ലിപ്പർ ആ മാന്യന്മാരാ എറിയാതെ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും ചെങ്കോട്ട ജൗളി വക രണ്ട് ബനിയനും രണ്ട് കറുത്ത ജട്ടിയും കണ്ണോ അകത്തിരുന്നൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കണ്ട ട്രോഫി എടുത്ത് കാണിച്ചോടുക്കല നെഹ്റു സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് വക ഒരു എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി ഗംഭീരം ഇതെങ്ങനെ ഇവിടം വരെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോടാ മുക്കാ ചക്രത്തിന്റെ കപ്പും കോപ്പും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പുച്ഛിക്കരുത് സമ്മാനത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലല്ല മഹത്വത്തിലാണ് കാര്യം ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ആരാധകർ എന്നെ ആർപ്പ് വിളിയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അറിയോ അംഗം ജയിച്ചു വന്ന ഈ ആരോമലുണ്ണിയെ അമ്മയെങ്കിലും ആരതി ഒഴിഞ്ഞു സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാം ഇതുപോലൊരു മാലയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത് പല വണ്ണാളെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് ആ പേര് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ നിനക്ക് ഓരോ കോമാളി വേഷവും കിട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഉള്ളും നൊന്താ ഇവള് പറയുന്നത് ഇവന് വേണ്ടി ഓരോ പെൺപിള്ളേരെയും മനസ്സിൽ കണ്ട് നോമ്പ് തോറ്റിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലവിത്ര എന്ന് അറിയോ ആ ടീച്ചറിന്റെ മോളെ വരുമ്പോളായിട്ട് കിട്ടാൻ നിന്റെ അമ്മ എത്ര വഴിപാടുകൾ നടത്തിയെന്ന് അറിയോ എന്തിനാ അമ്മേ വല്ല പെൺപിള്ളേർക്കും വേണ്ടി വഴിപാട് കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിഷമുണ്ടടാ അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ നാളെ ആരോ വരുന്നുണ്ട് ആരെ കാണാനാ ആരെ ഗംഗേ ഹാഞ്ചനയാ ഞാൻ ഞെട്ടിയില്ല ഞെട്ടി ഞാൻ ശരിയാ ഗംഗയെ പെണ്ണ് കാണാൻ ആള് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനൊന്നും ഞെട്ടിയോ ഇത്രേ ഉള്ളു അളിയന്റെ ഞെട്ടില് കണ്ടപ്പോ എന്റെ അണ്ടക്രാണം കത്തിപ്പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അളിയാ ആ പെണ്ണിനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാ അരവിന്ദ് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഈ തമ്പി അണ്ണന്റെ വാക്ക് ഓക്കെ അല്ല നീ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അളിയൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഇതെന്നല്ലേ എപ്പോഴും പറയണേ എന്നാ ഭയപ്പെടാതിരിക്കെ നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കാം എന്ത് തന്ത്രം വഴിതടയൽ തന്ത്രം ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാ വസുമതി ടീച്ചറുടെ മോളെയാണോ അതെ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരാണോ അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ ആൾക്കാരാ ചെറുക്കൻ ഈ തലേം വെച്ചാണോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പയ്യന്റെ അമ്മാവനാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പയ്യൻ ഏതാ കുമാറേ ഓ അതാണോ പയ്യൻ ഞാനാ ചെറുക്കൻ എന്താ പ്രശ്നം ചില സാങ്കേതിക ബ്രദർ വസുമതി ടീച്ചറിന്റെ മകളെ കാണാനോ കെട്ടാനോ ഉള്ള പൂതി അങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അതിന് വേറെ ചെറുക്കനുണ്ട് അവൾ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിനെ പോലെ തേജസ്സോടെ തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ മഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ട് കാണും പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ അനന്തൻ തമ്പി അറിയോ ഇല്ല തമ്പിയണ്ണൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഗംഗയെ ഒരുത്തരും കൊണ്ടുപോവില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കൂല വണ്ടി തിരിച്ചു വിടണോ തിരിച്ചു വിടാൻ എന്തായാലും അവരെ കണ്ട് രണ്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിലെന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടായാൽ ഈ തമ്പി എണ്ണ വന്ന് കാണാം ഈ തമ്പി എണ്ണ നടത്തി തരാം ഇത് ഏതായാലും നടക്കൂല തമ്പിയണ്ണൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുന്ന ടീച്ചറെങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലോ എങ്ങനെ അറിയാനാ ഈച്ചയും പൂച്ചയും അറിയാതെ അല്ലേ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഈച്ചയുടെയും പൂച്ചയുടെയും കാര്യം ഓക്കെ ടീച്ചർ അറിഞ്ഞാലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അറിഞ്ഞാലെന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കളിക്കിയിട്ടില്ല എന്ത് പണിയടായി കാണിച്ചത് സോറി കൈ ഒന്ന് പാളി എന്റെ കൈ ഇപ്പൊ പാളും പോകാൻ വരട്ടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ 
അതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബിസിയാ ഉടനെ കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ടീച്ചർ നാട്ടില് പലരും പെണ്ണോടാൻ വരും പോവും അതൊക്കെ മുടക്കാനും തടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം മാത്രമല്ല തമ്പി എന്ന് അറിഞ്ഞ അതിന് സമ്മതിക്കോ പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ ഡീസന്റ് അല്ലേ അല്ലേ അതിന് ടീച്ചർ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇങ്ങ് വരാൻ എന്താ ഞാൻ ഈ കേട്ടതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ പാലുകാരൻ പാപ്പച്ചം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം മനസ്സിലായി എന്റെ മോൾക്ക് ആരോടോ പ്രേമമുണ്ടെന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ടി അവള് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ അനന്തൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു അനന്തൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇപ്പഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല എന്താ ഉണ്ടായേ സത്യം പറ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന തുറന്നു പറ അത് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഗംഗ ആരും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി തമ്പിയണ്ണം ചെയ്തതാ ട്രെയിനിങ്ങോ തമ്പിയണ്ണം കൊടുത്ത വാക്കല്ലേ തമ്പിയണ്ണ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അത് ഓക്കെയാണ് അത് ടീച്ചർക്ക് അറിയാല്ലോ ഗംഗ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാത്തിരുന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അനന്തൻ എന്റെ മോളോട് അതെ തമ്പിയണ്ണന് ഗംഗ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ കാണാൻ ഞാൻ ആരും വിളിച്ചു വരുത്തില്ലായിരുന്നു അനന്തിന് വേണ്ടി എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യല്ലേ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചർ സമ്മതിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പൊ വേണം ടീച്ചർ തമ്പി എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട നാണം വരും അതെ വസുമതി ടീച്ചർക്ക് എന്നോട് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ നടത്തിയ സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് നീ ഫലം തന്നല്ലോ കുറച്ച് നേരം ആയല്ലോ അമ്മയും മോളും കൂട്ടി ഇന്നേരം പറച്ചില്ലേ എന്താ എന്നോടും കൂടെ പറ നിങ്ങളിത് കേട്ടോ എന്ത് അനന്തന് ഗംഗ ഇഷ്ടാണെന്ന് അവന് ഗംഗ ഇഷ്ടാണെന്നും തൽക്കാലം ആരോടും പറയണ്ട സമയം ആവുമ്പോ എല്ലാരും അറിയിച്ചോളാന്നും രായപ്പനെ വിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വസുമതി ടീച്ചറോട് വെറുതെ അല്ല ആ ഗംഗ പെണ്ണ് കാണാൻ ആള് വരുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഞെട്ടിയത് ഇനി അവനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ട പറ്റില്ല വാ എന്റെ മുറി കേരളം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആകെ തരിച്ചു വരിക എനിക്കിത്തിരി സൗന്ദര്യം കൂടി പോയത് എന്റെ കുഴപ്പാ ഒരു സുന്ദരി കോല ഞെളിയല്ലേ ഞെളിയല്ലേ പോണ്ണ തുടങ്ങി വേണ്ട വേണ്ട ഇനി വിളിക്കണ്ട അവളോട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയായിരുന്നില്ല അവൾ എന്റെ മുറി കേറി ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഓടിക്കായിരുന്നു ആരുടെ കാര്യം നീ പറയണേ അനുഷയുടെ കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചു അല്ല ഗംഗയുടെ കാര്യമാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ഗംഗ ആകാശ ഗംഗ ഇങ്ങനൊരു പേര് നീ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഗംഗ ഉള്ളു പുണ്യ നദി ഗംഗ അയ്യോ പാരുണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറവോളെ പറ വസുമതി ടീച്ചറുടെ മോളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ അത് അച്ഛനോട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞൂടെ അതെ അങ്ങനെയാണെ അന്തസ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ പെണ്ണ് ചോദിക്കൂലേ പെണ്ണ് ചോദിക്കുക ആർക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയോടെ ഇനി കിടന്ന് പൊട്ടം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ രായപ്പനെ പോലെ കോന്തന്മാരെ അല്ല അയക്കേണ്ടത് രായപ്പനെ എവിടെ ആരായച്ചു ഗംഗയും നിനക്ക് ഇഷ്ടാണെന്നും കല്യാണം നടത്താൻ ഇത്തിരി കാത്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ വസുമതി ടീച്ചറോട് പറയാൻ നീ രായപ്പനെ വിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞു വസുമതി ടീച്ചർ എല്ലാം പറഞ്ഞു രായപ്പൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വസുമതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാതെ ടീച്ചറിനോട് എനിക്ക് പ്രേമാണെന്നും കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും നീ പറഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ പറയും പൊക്കി ഞെക്കി കൊല്ലാതെ താഴെ ഇറക്കാവും പറയട്ടെ തമ്പിയെന്ന അരവിന്ദിനോടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ 
അതിൽ അവളോട് എനിക്ക് പ്രേമാണെന്ന് എന്തിനാ പറഞ്ഞെ അതാ കല്യാണക്കാരെ തിരിച്ചയച്ചു എന്നറിഞ്ഞ ടീച്ചർ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പൊ തന്നെ മാറ്റം ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്കൊരു കല്യാണാലോചന മുടക്കാൻ പറ്റി നാളെ വേറൊരു പാർട്ടി വന്നു നിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതേപോലെ തടയാൻ പറ്റൂ ഇതിപ്പോ തമ്പി എങ്ങനെ വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതി എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിൽ അവര് കാത്തിരിക്കും ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് അരവിന്ദ മടങ്ങി വരുമ്പോ സത്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവരുടെ കല്യാണം നടത്തിയാ പോരെ അപ്പോ അണ്ണം കൊടുത്ത വാക്ക് ഓക്കെ ആവുകയും ചെയ്യും എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പം ഇല്ല തൽക്കാലം ഈ വ്യാജരേഖ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണേ പക്ഷെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കാണിച്ച് അരമിതൊരു കത്ത് എഴുതണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയതല്ല പക്ഷേ ഗംഗയെ കാണാനൊരു പയ്യം വരണമെന്ന് കേട്ടപ്പോ അവൻ ഞെട്ടിയ ഒരു ഞെട്ടലുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ബ്രഹ്മചാരിയുടെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലടോ ഗംഗ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇവൾ എന്റെ മരുമകളായിട്ട് വരുമെന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഈശ്വരൻ ഇവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് സത്യത്തെ പാലക്കാട് വിട്ടു പോരാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ തോന്നണു ഒക്കെ ഒരു നിമിത്തമായിരുന്നു എന്നാ ഇല്ലിയച്ച എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ആദ്യം കേട്ടപ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കാല്ലോ വിവരം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അവനാകെ ചമ്മി ലായപ്പന തേടി ഓടിയിരിക്ക ഇനി ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു സന്തോഷമായി എങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു പിടച്ചിലുണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ നാട്ടില് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഏട്ടനുമായിട്ടൊരു കേസില അനുകൂലായിട്ട് വിധി ഉണ്ടാവുമെന്നാ വക്കീല് പറഞ്ഞേ ഇവരെ മൂന്നാളെയും പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള വഴി അതിലാ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കണേ അതുകൊണ്ട് അയ്യോ എന്റെ വസൂതിയമ്മേ പൊന്നും പണമൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും കാരണവന്മാരുടെ പുണ്യം കൊണ്ടും പുത്തം പറയ്ക്ക തറവാട്ടിന് അതിന് ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ല ഈ മഹാലക്ഷ്മിയെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ ച 
ചിരിക്കെ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി സ്നേഹപരാഗം നീ പടർത്തി സ്വപ്നം കാണും പെണ്ണിനെ വരവേൽക്കാൻ വന്നു ഞാൻ കാനന കോയിലിന് കാതിലിടാനൊരു കാൽപവൻ പൊന്നുത്തരാം ഞാൻ കനകനിലാവിന് കയ്യിലിടാനൊരു മോതിര കല്ലുത്തരാം ഞാൻ ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്ക ഡേ തമ്പിയണ്ണ ലൈൻ അടിക്കുക 
ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അങ്ങ് ചോദിച്ചു തമ്പിണ്ടൊന്നും തോന്നല്ലേ ഇതൊരു പൂച്ചയാ അയ്യോ ഇതൊരു പാവം മിണ്ടാ പൂച്ചയാന്ന് പറഞ്ഞത് വരട്ടെ അല്ല പോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തമ്പിയണം കെട്ടാൻ പോണത് ആ മിണ്ടാ പൂച്ചയാണോ ആ ചേച്ചി ഓക്കെയാ തമ്പിയണ്ണന് ചേരും ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞു തമ്പിയണ്ണ് കല്യാണം തേങ്ങാ കൊല അടുത്ത ആശാനെ കളരിയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് ആശാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ബോറടിച്ചിട്ടേ തമ്പി ഡോക്ടർ കിട്ട പേശി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ കണ്ടോ ചുമ ഇനി മാറിയിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അല്ല അവനെവിടെ ചൊക്കലിങ്ങാം ചായ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി ആശാനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ പറട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് തമ്പിയണ്ണ എന്നെ കണ്ടത് ഭാഗ്യേ വന്നേ ഒക്കെ പറയാം എന്താ കാര്യം വാ വരാ വാ പാലക്കാട്ടുള്ള സ്ഥലം കേസ് കിടക്കായിരുന്നല്ലോ കേസ് തോറ്റുവെന്നും പറഞ്ഞ് വക്കീലിന്റെ കത്ത് വന്നു അത് വായിച്ചതും നെഞ്ച് പൊത്തി പിടിച്ച് സ്കൂളിന്റെ വരാതെ കൊഴിഞ്ഞു വീണു കേസ് ജയിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോധം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ല നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മോളെ നീ കരഞ്ഞാൽ അവരും കരയും നീ വേണ്ട അവരെ സമാധാനിപ്പിക്ക ഒന്നും വരില്ല മോളെ ഒന്നും വരില്ല പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് നോർമലി ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അലവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ബട്ട് പേഷ്യന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ പക്ഷെ എക്സൈറ്റഡ് ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്നും പറയുകയോ സംസാരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ പ്രയാസാവൂ ഞാൻ ഈ കിടപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്നും തോന്നണില്ല കരുതി വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ കൈവിട്ടു പോയി ഒരു ഭിക്ഷ പോലെ ചോദിക്ക കണ്ണടയണിന് മുമ്പ് എന്റെ മോട കഴുത്തില് അനന്തൻ താലി കെട്ടി കാണണമെന്ന് ഒരു മോഹമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്കിപ്പോ പേടിയാ ആരെങ്കിലും കണ്ട എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കും വിചാരിച്ചോട്ടെ എനിക്കിപ്പോ ഒരു പേടിയില്ല പഠിച്ചോനെ 
നമ്മള് പോണ് സൈനു പിന്നെ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഏ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഞാനോ തമ്പിയൊന്നും ഇടപെടൊന്നും കരുതണ്ട നീ ഒരു ചായട് ആണിന്റെ വാര്യല്ലെടുത്താ ദൈവം പെണ്ണിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ തിന്നില്ലെങ്കിലേ അവര് നട്ടല്ലൂരി എടുക്കും രാമട്ടൻ എന്തിയേ തമ്പിയണ്ണന്റെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കണ്ടില്ലേ കാർന്നോമാർക്കിട്ട് കളത്താതെ തമ്പികളെയും കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിവി ടി മലന്ന് പറക്കണം ആ എന്നാ വി വി ടിക്ക് ഇനി മലന്ന് പറക്കാം എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് തമ്പിയണ്ണനും പെണ്ണും കെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുത്തം പേരെ തീരുണ്ടാവും കാണാൻ പോണ പോരം പറഞ്ഞറിയിക്കണോ ചെല്ലേ ചെല്ലേ ചതിച്ചോ പോവാനേ ഈ മസിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തമ്പികളെ മട്ടുപ്പാവില് സൂചിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മാമ ആദ്യരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മാമ അമ്മ മുത്തശ്ശിയോട് പറയാ ഇന്ന് മാമന്റെ ആദ്യരാത്രി അല്ലേ പാലും പഴമൊക്കെ ഒരുക്കണ്ടേന്ന് മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് ഹാരോ വിട്ട് ആദ്യരാത്രി ആഘോഷിക്കാൻ നടക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കേട്ട സത്യമാണോ ആ ടീച്ചറുടെ മോൾ അളിയൻ താലി കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ശരിയാണോ താലി കെട്ടി എന്നുള്ള ശരിയാണ് ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ തട്ടിപ്പോയി തട്ടിപ്പോയ അളിയൻ എന്താ സത്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറയായിരുന്നില്ലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് വരും ഡ്രാമയാ ഡ്രാമ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി കെട്ടി കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് അവൾ അളിയനോട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല രായപ്പനും ഭരതപ്പനും ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞതാ അതൊക്കെ ശരി അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചാലും ഇത് ഡ്രാമയാണെന്ന് അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചല്ലേ പറ്റൂ പക്ഷെ ആദ്യ രാത്രി എന്നൊരു കുന്തം കയറി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മുങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എന്നോട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരായിരുന്നോ അളി ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ സമയം വിവരം അറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ നിന്ന് തിരിയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിരിക്കട്ടെ അരവിന്ദൻ വിവരം അറിയിച്ചോ ആ അരവിന്ദന്റെ അഡ്രസ്സിലോട്ട് ടെലിഗ്രാം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് രാജപ്പൻ പറഞ്ഞത് എത്തിയോ പ്രകടനോ സമ്മേളനോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എവിടെയെങ്കിലും പോയാ പോയ വഴി വന്നാ വന്ന വഴി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചത്താ കൂടി അറിയിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ ആരും ചത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ വിളിച്ചു പറയാൻ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ തന്നൂടെ ഒരു സെൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചേരാം വേണു നീയെ ഞാൻ എവിടെ ആയാലും എന്താ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചല്ലോ എടുപിടിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ആരെ അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി എല്ലാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം അത് വേണം എല്ലാരും പരിഭവം തീരണ്ടേ അത് തന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ഏ ഇന്ന് തന്നെ പോണോ പോവാതെ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമാ എന്നാ ഞാൻ പോയി പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്താ അളിയനും അളിയനും തമ്മിൽ ഒരു കുശലം പറച്ചില്ലേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആഘോഷത്തോട് സംസാരിക്കാം ആ മതി വാ പോവാ നീ പോക്കോ എനിക്ക് അളിയനോട് ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പോ 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 സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇനി വേണ്ട കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെങ്കൊച്ചിനോട് മനസ്സമാനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയിട്ടവന് വന്ന വന്ന വന്നേ പോ 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 അരവിന്ദം വരുന്നത് വരെ അവന് ടെലിഗ്രാം അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അരവിന്ദം വന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ ഇത് ഡ്രാമയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഈ സാഹസം ഒക്കെ കാണിച്ചത് അവന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു ആഞ്ജനേയ ഭക്തനായ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നും സത്യധർമ്മ നീതികൾ വിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും അവൻ അറിയാം കൈവിട്ട കളിയാണ് കളിക്കുന്നത് കൊരങ്ങായിട്ട് വേഷോട്ട ചാടി കളിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളിയാ മനസ്സിളകാത സൂക്ഷിക്കണം വെച്ചാല് ബ്രഹ്മചര്യം ബ്രഹ്മചര്യം നീ ഇവിടെ നിക്കായിരുന്നോ ഞാൻ അമ്മായിക്കുള്ള ഉറക്ക വിളി എടുക്കായിരുന്നു അത് കിടക്കാൻ നേരം ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം ശരി നീ ചെന്ന് ആ പാലും പഴവും ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കും ശരി അമ്മായി ഭഗവാനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയണ്ടേ എന്റെ മോഹം നീ സാധിച്ചു തന്നുല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ മോഹം ഭഗവാൻ കട്ടപ്പോഹയാക്കിയില്ലേ പാലും പഴമൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം പോലും കൊടുക്കാം ഇതങ്ങോട്ട് പൊടിച്ച് കലക്കി കൊടുത്താ
Ирки. Сатити, нам рей и бивахам. Уйди драме, я не гилю. Инде и мана майки на саундере, я не мана салаки каланю. Инде сагаля сотталом, инде на коладана. Сагаля сотталом, не я не коладана. ഞാനൊരുപ്നങ്ങളെ <laughs> 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 മോനെ അച്ഛൻ പറയുന്നു കേക്ക് ഈ ആദ്യ രാത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളതാണ് ശരിയാവോ ഇല്ലെന്നുള്ളൂ നോക്കിയല്ലേ അല്ല ശരിയാവില്ല എന്താ ഇങ്ങനെ മിഴിച്ചു നോക്കണ അയ്യേ പിടിക്കട്ട ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് അറിയാലോ അതിന് അതിനൊരു കളങ്കം വരുത്തില്ല ആഞ്ചലേ സത്യം പിന്നെ കുട്ടി ഒരു പണയപ്പണ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയില്ലല്ലോ നേരം വിളിക്കട്ടെ കുട്ടി കിടന്ന് അറിയിക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം രണ്ട് ദിവസത്തിന് ആരുമെന്തോ ടെലിഗ്രാം അടിച്ചു വന്നാലുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഈ തമ്പിയാണ് നടത്തി തരും കുട്ടിയുടെ അരവിന്ദന്റെ കല്യാണം ടീച്ചറിന്റെ പാസ്വും ഭേദമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ സത്യം തുറന്നു പറയുന്നതല്ലേ നല്ലത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അമ്മ എങ്ങാനും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടെ മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണ നാടകത്തിന് സമ്മതിച്ചത് കല്യാണ നാടകോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ രാജപ്പനോടും വരതപ്പനോടും കുട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടുന്ന പോലെ കാണിച്ചാ മതി ഈശ്വര എന്തൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തമാശ പറയല്ലേ തമാശ പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണോ ഇത് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അന്ന് മുതല് തമ്പിയണ്ണൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നതും സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ആരവിന്ദന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് രാജപ്പനോട് പറഞ്ഞത് എന്തിന് ആര് പറഞ്ഞു കള്ളം പറയരുത് കള്ളം പറയരുത് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്തോ കപത്തായി പറയണേ മനസ്സാ വാജ ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ കാല് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയോ അരവിന്ദനുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബന്ധവും എനിക്കില്ല എന്റെ മനസ്സില് തമ്പിയുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് തമ്പിയുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അച്ഛാ 
ഞാനൊന്നും വരുന്നു വിശദമായിട്ട് പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു മസിലും പെരുപ്പിച്ചോട്ട് നിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി സകല സത്യങ്ങളും തമ്പി എന്നെ അറിയും മീനാക്ഷിയുമായിട്ടുള്ള എന്റെ കണക്ഷനും കൊച്ചമ്മണിയുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ കണക്ഷനും പൂവണിയോ അതോ നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡി പൂവണിയോ എന്നുള്ളത് നാളെ വെളുപ്പിനറിയാം ആള് പഠിപ്പിക്കില്ലേ ഒക്കത്തിനും കാരണം നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇനി മേലിൽ കണക്ഷൻ എന്നൊരു വാക്കോട് ഉച്ചരിച്ചാൽ എന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാ അരവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന തെണ്ടി നമ്മളെ ചതിച്ചല്ലേ അതെന്താ നീ പറയാത്ത അവനോട് അവക്ക് ലവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് എന്ന് അർത്ഥമില്ലേ ഇല്ലേടെ പക്ഷെ അവനുമായി ലവ് ഇല്ല ഒരു കുന്തവും ഇല്ല എന്ന് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ള സത്യം മുഴുവൻ തമ്പി എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു വരതപ്പ കൂടെ നിന്നിട്ട് കാല് മാറരുത് തമ്പി എന്നും ഗംഗയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലവിന്റെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആവൂന്ന് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാന് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നീ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണ ഡ്രാമ കളിക്കാന്ന് ഗംഗ പറഞ്ഞു എന്ന് തമ്പി എന്നോട് പോയ ഒരു കള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി ഒരു തർക്കം വേണ്ട എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാ എന്തായാലും താലി കെട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് തമ്പി എന്നെ നിന്നി തലയൂരാൻ പറ്റില്ല ചാനൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് മുങ്ങാം പെൺപിള്ളേരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇത്തിരി മയോ ഒക്കെ വേണം അതെങ്ങനെ വല്ല ശീലം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മോള് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്താ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താ മോള് പോയി കണ്ടേച്ചു പോരെ ഞാനും അതാ പറഞ്ഞേ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അസുഖം ഭേദമായിട്ട് വന്നാ മതി അത് വേണോ അകലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ എപ്പ വേണമെങ്കിലും പോയി വരാനുള്ള ദൂരമല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്നെ കണ്ട് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് അവിടെ അനിയത്തിമാരുണ്ടല്ലോ 
ചടങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിന്നിട്ട് പോരാ മതി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മതി അതിലെ വിവരം അറിയാലോ എന്ത് വിവരം അമ്മയുടെ അസുഖം കുറഞ്ഞാൽ കൂടിയോ അല്ലെ എത്ര ദിവസം നിക്കണം എന്നറിയാലോ ആ ശരി എന്നാ മോൾ ഒരുമിക്കോ മസ്സിൽ പിടിച്ചു നിക്കാതെ പോയി കുളിക്കടാ ഇപ്പോഴും കൊച്ചു കൊഞ്ഞാന്നാ വിചാരം ഈ കൈ കൊണ്ട് എത്ര കാടമുട്ട വാട്ടി വാട്ടി കൊടുത്തതായി എന്നിട്ടും എന്നെ കൈ ഒഴിഞ്ഞില്ലേ ആ എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി ഗംഗേച്ചി വാ എന്താ രണ്ടാല ചമ്മയ്ക്കണെ അകത്തേക്ക് വാ ചേച്ചിക്ക് എന്താ മുഖത്തൊരു ജാടാ തമ്പീണന്റെ കൂടെ കൂടിയപ്പോ ചേച്ചി മസലെടുത്തു തുടങ്ങിയോ വാ തമ്പീണ ചടങ്ങനുസരിച്ച് രണ്ടാളെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം ഒന്ന് മോഹമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളാണല്ലോ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ അവസ്ഥയിലാക്കുന്ന എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയാ മതി അതെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയണം വിചാരിച്ച അമ്മയുടെ അസുഖം ഭേദമാകുന്നവരെ ഇവിടെ നിൽക്കാലോ അമ്മയെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞത് രാവിലെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ആക്കാന്ന് അപ്പഴാ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായത് അയ്യോ കുട്ടിയോ ഭാര്യ ഇക്കാലത്ത് ഡാലിങ് എന്നൊക്കെയല്ലേ വിളിക്കണത് മാത്രമല്ല ഗംഗ അവിടെ നിന്നാ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാ മോള് കരയണ അത് അമ്മയെ കണ്ടത് കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കും ഇയാളിതാ കണ്ണീരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കിപ്പ നല്ല ഭേദണ്ട് അഥവാ ഇനി മരിച്ചാലും സന്തോഷേ ഉള്ളൂ എന്റെ കുട്ടികളെ ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നോക്കാൻ ഒരാളായല്ലോ അവിടുത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നറിയാലോ എന്നാലും ദേ അമ്മേ ഇപ്പഴേ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കണ്ട തമ്പിയൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ അയ്യോ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ മറന്നു ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല എനിക്ക് ഉടനെ പോണം പോന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഗംഗച്ചിക്ക് വിഷമായെന്നാ തോന്നണേ വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം ഉടനെ പോണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് പോയിട്ടിനി എപ്പോഴും വരിക എല്ലാർക്കും കൂടി കുറ്റാലത്ത് പോകാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഭേദമായിട്ട് മതി ഒന്ന് അടിച്ചു അടിച്ചു പൊളിക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് പൊളിച്ച് അടിക്കണമല്ലോ വരട്ടെ ഇതെന്റെ കഴുത്തിൽ ആരെങ്കിലും കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്പിയനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശവം കാണും എന്നിട്ട് ബോഡി എവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതോർത്ത് സന്തോഷിക്കേ എവിടെ ഇരുന്നാലും അവിടെ സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആശ ചെന്ന് കുളിച്ചേ എനിക്ക് വല്ലോ കഴിച്ചേ എനിക്ക് 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 ആണ്ടിപ്പട്ടി ആശാൻ എന്താ വണ്ടി ഏറിയ തവളെ പോലെ ചെവ്വന്തി നമ്മുടെ ചൊക്കലിംഗത്തിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി 
അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയും കൂടി ഒഴിവായി അല്ല കഷ്ടമായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞതാ പോട്ടെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നീ മറ്റവളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ പക്ഷെ അരബന്ധനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അവള് പറയണേ കല്യാണ ആലോചിച്ച അന്ന് മുതലേ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കായിരുന്നു അത്ര ഞാനല്ലാതെ അവളുടെ ജീവിതത്തില് ഇനി വേറൊരു ആൾ ഉണ്ടാവൂലെന്ന് മാത്രല്ല രായപ്പനോടും വരുതപ്പനോടും അവളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കള്ളി രായപ്പനെ വരുതപ്പനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൂട്ടിയിരുത്തി ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ അവന്മാരെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി സ്ഥലമില്ല അവന്മാര് മുങ്ങി എന്നാൽ അവൾ പഠിച്ച കളിയാണ് ഇളിച്ചു കാണിച്ച അവന്മാരെ കൂടി സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിലാക്കി കളിച്ച കള്ള കളിയാണിത് അരവിന്ദനേക്കാൾ വലിയ പുളിങ്കും വല്ല കളിയൻ ഒരു കളിയ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും അവന്മാരെക്കാൾ വലിയ സാക്ഷി ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അരവിന്ദൻ എന്നിട്ട് രീതിക്ക് ഈ പഞ്ചായത്ത് കരുത്തു ഡേ വണ്ടിയെടുക്ക് പിന്നെ നീ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കണേ എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല മുഖം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലല്ലോ തോന്നണേ ഒന്നുമില്ല നിർമ്മലേച്ചി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സത്യം പറയോ വേണുവേട്ടം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഗംഗയോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് കരുതി എന്താ ചേച്ചി ഗംഗയ്ക്ക് അനന്തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരവിന്ദനായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടെന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഗംഗ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ കളിച്ച നാടകമാണ് ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ സത്യാണോ ഗംഗ എന്റെ മനസ്സിൽ പോലും കരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാ ഇതൊക്കെ അരവിന്ദൻ എനിക്കറിയാം അതേ കവിഞ്ഞ് എനിക്ക് അയാളോട് യാതൊരു ബന്ധവും എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി ഗംഗയെ പോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ അനന്തൻ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു രായപ്പനോടും വരതപ്പനോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അരവിന്ദന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വസിക്കണില്ല ടീച്ചർ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആരോടും ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താ തീരുമാനിച്ചേക്കണേ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു രൂപമില്ല ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാള പറ്റൂന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കയറെടുക്കണ സ്വഭാവമാണ്ടത് നീ വേണം അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആണുങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാൻ അധികം കാരണമൊന്നും വേണ്ട അനന്തന പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സൂത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൂടെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോര് എന്നെ തറവാട്ടി കണ്ട തമ്പിയൊന്നും ദേഷ്യപ്പെടില്ലേ വല്ല ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി അച്ഛനും അമ്മ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ എന്താ വിചാരിക്ക ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പോണില്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടുതന്നേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഉം ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇതൊക്കെ നെഞ്ചിലിട്ട് നീറ്റി ഭജനയും പാടിയിരുന്ന നിന്റെ ജീവിതം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയണേ തമ്പിയണൻ എന്ന വിശ്വാമിത്രന്റെ മനസ്സിളക്കാൻ നീ വിചാരിച്ചാ സാധിക്കും
ൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മലേച്ച് പറയണ കേട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതിന് അപ്പുറം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഇനിയും വേഷം കിട്ട എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ട് യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ചുട്ട അടി കിട്ടാത്ത എന്റെ കുറവാവന് അല്ലോന്റെ വാക്കും കേട്ടിട്ട് ഞാനിവിടുന്ന് പോകാതെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി കാലെടുത്ത് കുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയതാ ഇനി ഞാനിവിടെ നിന്ന എന്റെ മോളെ നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നോണ്ട് പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുവോ ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അവനോട് വേണ്ടച്ച ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന തമ്പിയണന് വാശി കൂടെയുള്ളൂ വസുമതിയമ്മ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അമ്മ ഞാൻ ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ അരവിന്ദന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സകല വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു ടെലഗ്രാമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവനിങ്ങ് എത്തും സത്യം മുഴുവൻ പുറത്തൂര് അതോടെ മോട ഡ്രാവ പൊളിയും കൃത്യസമയത്തിന് എത്തിയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തോണെന്ന് നേരിട്ട് എന്നെ ചോദിക്കേ ചോദിക്കണ്ടേ 
ഇറക്കി വിട്ടല്ലേ എന്റെ അളിയനെ വെറും മണ്ഡലാക്കാമെന്ന് കരുതി അല്ലേ ആ രായപ്പനെയും മരുതപ്പനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കളി കളിച്ച് സ്വത്ത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുത്ത് അനിയത്തിമാരെ അങ്ങ് കൊമ്പത്ത് കെട്ടിച്ചു വിടാന്ന് മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അടിച്ചു വെച്ച രസീത് കുട്ടിയൊക്കെ കക്ഷത്തി വെച്ചാ മതി ഈ വി വി ടിയുടെ കൊക്കിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ഞാൻ പോട്ടെ നേരാണ് മോളെ ഞാൻ ഈ കേട്ടതൊക്കെ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നാലും ശരി അവനെയും കൂട്ടിച്ചെന്ന് ഗംഗമോളെ വിളിച്ചോണ്ടേ വരാവൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ അനന്തനെ ഒന്ന് കാണാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അനാഥ പോലെ തിരിച്ചയക്കാൻ എന്ത് തെറ്റാ എന്റെ മോള് ചെയ്തത് നിങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്റെ മോൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് എന്താ വസുമതിയമ്മ ഈ പറയുന്നത് കെട്ടിച്ചു വിട്ട ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ഇവളോട് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ഞങ്ങൾ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ വസുമതിയമ്മ ഞങ്ങൾ ആരെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഇവള് പറയുമ്പോഴാ ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം വേണ്ട എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആരും ഇറങ്ങണ്ട അധികം താമസിയാതെ അരവിന്ദൻ ഇങ്ങെത്തും അവന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ പറയട്ടെ അവനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ആരും വിസ്തരിക്കണ്ട എന്റെ കുട്ടികളെ പറ്റി എനിക്കറിയാം ഞാൻ അറിയാതെ ഒരുത്തിനോട് ഒരു ബന്ധത്തിനും അവര് പോയില്ല ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറിപ്പാടുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സില് അനന്തന്റെ അളിയം വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കള്ളക്കളി കളിച്ച് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കിയതാണെന്ന് അനന്തനും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരുടെ ഒന്നും തട്ടിയെടുക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ആനയും അമ്പാരിയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും കൈനിറയെ കൊടുത്ത് ശീലിച്ച് അന്തസ്സുള്ള ഒരു തറവാട്ടിൽ തന്നെ ഞാനും ജനിച്ചത് ആരെയും വശീകരിക്കാൻ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നന്മയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയ അനന്തനോട് എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു താലി ആചിച്ചത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിച്ചില്ല എന്തിനാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭിക്ഷ തന്നത് ഇതിലും ായി വിട ചൊല്ലു നീ സൂര്യന്റെ ചിത തീർത്തു സായന്തന പോരാത്തൊരി മിഴിനീരുമായി നോവേറ്റു നീ പാണു നീലാംബരം ഇടനെഞ്ചിലേ ഇരുളിന്റെ കൂട്ടിൽ ഇടനെഞ്ചിലേ ഇരുളിന്റെ കൂട്ടിൽ വിടയുന്നു ഞാനെന്ന നോവു പക്ഷി 
നീരന്നിലാവിൻ്റെ പാട്ടുപക്ഷി ഏകാന്തമായി വിട ചൊല്ലുമി സൂര്യന്റെ ചിത തീർത്തു സായന്തനം തോരാത്തൊഴി മിഴി നീരുമാ ഓവേറ്റു നിൽപ്പാണു നീലാംബരം വരതപ്പനും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാമ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഗംഗ നിരപരാധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയതല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നെ ചതിക്കുഴിയിലാക്കി ക്ഷമിക്കണം അല്ലേ ഇത്രയും നാൾ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നെഞ്ച് ഉയർത്തിയിരുന്ന തമ്പിയാണ് ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ചതിയനായി ബാക്കിന് വിലയില്ലാത്തവരായി അറിയോ നിനക്ക് കൂടെ പെർപ്പുകളെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എന്തിനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാവിയാക്കിയത് നീ ഒക്കെ കാരണം ഒരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ കടപ്പെട്ടില്ലേ ഒരു പാവം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം തടത്തില്ലേ ഏത് ഗംഗയെ മുങ്ങിയിട്ടാ പ്രായചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അഗ്നിയെ ചാടിയിട്ടാ പാവ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തന്മാരെഴുതിക്കുന്ന വിട്ടിത്തം അപ്പാടെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങും പിന്നെ തുപ്പാനും ഇറക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയില് കാളകൂടമായിട്ട് തൊണ്ടേ കുടുങ്ങും കൊറച്ചൊന്ന് അലയട്ടെ അപ്പഴേ പഠിക്കൂ ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയായാലും 
ആ കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വരണം അതാ അതിന്റെ ശരി എന്തെങ്കിലും പൊട്ടബുദ്ധി തോന്നി ആ പെമ്പിള്ളാര് വല്ല കടും കൈയും ചെയ്താൽ തമ്പിയാണ് ഈ ജന്മത്തെ സമാധാനം ഉണ്ടാവോ മുമ്പിലുള്ള റോഡിലൂടെ അമ്മ എന്തായാലും ഇത്രയും കൊണ്ട് അവസാനിച്ചത് ഭാഗ്യായി അല്ല ഗംഗ ഒന്ന് ഇവരെ അറിയിക്കണം എന്തിന് പൊകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ അല്ലെ സമാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അല്ല എന്റെ ബലമായ സംശയം ഗംഗ തന്നെ ആളെ വിട്ട് അടുപ്പിച്ചോണോ അറിയാ എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇരിക്കാൻ സമയമല്ല അവനെ വൈകുന്നേരം പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് മാമനെ കാണിച്ചേക്കണേ ആമേ അളെ എന്റെ മസിൽ ഒന്ന് പുഷ്ടിച്ചു വന്നായിരുന്നു കഷ്ടം അല്ല മക്കളെ ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഈ ടോർച്ച് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരി അതല്ല ഈ ടോർച്ച് അവനൊന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ നേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദന ഉണ്ടോ പിന്നെ വേദനിക്കൂലേ ഇത് എന്ത് പറ്റിയതാ തമ്പിയണ് ഞാൻ രാത്രി ഒരു വീടിന്റെ മതിലെടുത്ത് ചാടി അങ്ങനെ വീണു മതിയാ തമ്പിയണ്ണി നല്ല മൂടിലെല്ലാം തോന്നും ബ്രഹ്മചാരി മുതല ചെടി തുടങ്ങി
നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങളെ വേണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ട നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ തൽക്കാലം കരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും മത്താളം കഴിക്കും ജനിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കും അതോർത്ത് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വരില്ല ആ സിന്ധു ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വിളമ്പി കൊടുക്ക് മോൾ പോയി പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ അതെ അനിയത്തിമാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നീയും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാലോ ആ പിന്നെ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ ഔദാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ വീട് ഏർപ്പാടാക്കിയെന്നല്ലേ ബോംബെയിൽ മാത്രമല്ല രാഘവൻ സാബിനെ കണ്ടാൽ സെലാം ചെയ്യുന്നവർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്തായാലും ഉടനെ വേണ്ട അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓരോന്ന് ഓർത്ത് രാഘവ് സാബ് ആ നിങ്ങൾ കഴിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നീ വിളമ്പി കൊടുക്ക അത് ഒരു കമ്പനിയില്ല പക്ഷെ ഇനി പോണില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഞങ്ങൾ പോന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ബിസിനസ് ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ ചേച്ചി പോയി ഏട്ടനും കൂടി വിളിക്ക് ബോംബെയിൽ വെച്ച് സാബിന് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ ഒരു ചെറിയ സഹായമെങ്കിലും സാബിന് ഞാൻ ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മളോട് ചോദിക്കില്ലേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും ആശ്വാസമായി പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ബോംബെയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിവരം അവർക്കറിയില്ല ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുന്നു പറഞ്ഞത് അറിയുമ്പോ സാറിന്റെ കെട്ടിയോള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂലേ അതൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു തനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ തമ്പിയെണ്ണനെന്ന് പറയുന്നു അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാ സൂക്ഷിക്കണം അവൻ അറിയും മുമ്പേ ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ ബോംബെയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും സേട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിവരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുക്കരുത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലും ഏൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അണ്ണനെ വിട്ടൊരു ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇപ്പഴാ നെഞ്ചിലെ പുകച്ചിലൊന്നും മാറിയത് ഞാൻ ഗംഗയുടെ ചേച്ചിയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഒരപേക്ഷയുമായി വന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ അനീതിമാരെ രക്ഷിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവ് അവരെ ബോംബയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാറും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേച്ചി ബോംബയിൽ സുഖിച്ചു കഴിയാന്ന എന്റെ അനീതിമാര് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ മനസമാധാനായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഒന്ന് ഉറക്കെ കരയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ പോലുള്ള പാവം പെൺകുട്ടികളെ പണം കൊണ്ട് ചൂതാടുന്ന വമ്പന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇതൊക്കെ നേടിയത് എന്നെങ്കിലും ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നും അമ്മയുടെ കാൽക്ക് വീണ് മാപ്പ് പറയണമെന്നുള്ള ആശ കൊണ്ട് ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് തന്നെ പക്ഷെ അതിനുള്ള യോഗം ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്നില്ല അമ്മ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നും നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്നൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയി പക്ഷെ അതൊരു ചതിയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയേക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും എന്റെ അനിയത്തിമാർ അറിയരുതെന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥന 
രക്ഷിക്കണം എന്റെ ഗതി അവർക്കുണ്ടാവാനിടയാവരുത് എന്താ നീ മേടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ പുറപ്പെട് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോണേ അങ്ങനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല എല്ലാം എത്തിക്കേണ്ട അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ആൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തമ്പിയണ്ണനോടും അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു നൂറുവട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്നെ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ അവരെ അന്വേഷിച്ച് വന്നേ അത് തന്നെ ഇനി എന്തിനാ അവിടെ ചെന്ന് നാണം കിടന്നേ ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ റെഡി ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിട്ട് പോണില്ല എന്താ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയണേ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുട്ടിക്കും എന്താ ഞങ്ങളൊരു ഭാരമൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോണേന്ന് അറിയോ ചിന്തു വേണ്ട ബോംബെയിലേക്ക ബോംബെയിലേക്ക കൊണ്ടുപോണേ ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ജന്മം തൊലിച്ചതുപോലെ എന്റെ അനുജത്തിമാരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താ ചേച്ചി പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞ് ഇയാളെന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു നിങ്ങളെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ മനസ്സിലാവില്ല <laughs> <laughs> <laughs>
പറയണോ ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണാ പുത്തൻ പിടിക്കൽ അനന്തൻ തമ്പിയുടെ ഭാര്യ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഒരുപാട് സഹിച്ചവളാ ഒരുപാട് ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവളാ ഇനി ഇവിടെ വേദനിപ്പിക്കില്ല വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ തന്നെ അനുവദിക്കുകയില്ല ഓക്കോ മാപ്പ് എന്ന് വിടുക ആ പാവ സ്ത്രീയെ ഓർത്ത് അസലായി ഇപ്പോഴാണ് തമ്പിയണ്ണനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഒരു മതിപ്പുണ്ടായത് നിന്ന് കണ്ണൂരിട്ടണ്ട വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് തമ്പിയണ്ണ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അത് ഓക്കെയാണ് കേട്ടല്ല ഇനി നിന്ന് നേരം കളയണ്ട രേഖ പോ ഇപ്പ വിട്ട വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിൻ കിട്ടും ോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഗംഗയും ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗംഗ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ലെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഗംഗയോട് മനസ്സിൽ തോന്നി വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് അണ്ണനോട് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു അരവിന്ദ് പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് നിങ്ങളെ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇത് ഷീബ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ക്യാപ്റ്റന്റെ മകളാ ഗംഗ നിരപരാധിയാണെന്ന് സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് ഇവളാ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് അണ്ണൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഈശ്വരൻ സാക്ഷി ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യം എന്റെ അളിയനെ അങ്ങനെ ഫൂളാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ ഒരു പുല്ലും പറയണ്ട അതല്ല വേണ്ടി കുറെ നാളായിട്ട് മനസ്സിൽ അടുക്കി പിടിച്ച് നടക്കണ രഹസ്യം വളരെ ശക്തമായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഗംഗയാണ് എന്റെ തമ്പികളി എന്റെ ഉത്തമയായ ഭാര്യ എവിടുന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭാര്യയുടെ അടക്കി പിടിച്ച മനോവികാരത്തിന് ഇത്രയേറെ വേദന ഉണ്ടെന്ന് അല്പം മുമ്പാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് രാത്രി എന്താ എല്ലാരും കൂടെ എവര് തമ്മില് കണക്ഷൻ അല്ല സ്നേഹത്തിലായി പോയെന്ന പറയണ അത് ഇവിടെ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നു അറിഞ്ഞ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് വന്ന തമ്പിയണ്ണൻ ഇതിലൊന്ന് ഇടപെടണം അങ്ങനെ തമ്പിയണ്ണനെ കണ്ടോണ്ട് ആരും എടുത്തു ചാടണ്ട അങ്ങനിപ്പോ ബ്രഹ്മചാരി കുടുംബസ്ഥനാ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മോളെ നിന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മേലാലി പഠിക്കാതെ കയറുന്ന മോളെ ഇവനെ വിളിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അറിയാലോ ഈ തമ്പിയാണ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത്